Hai, hello, welcome back to my video. Ketemu lagi bareng Heri di sini dari bazirgrafik.com. Uh, kalau kemarin di episode sebelumnya saya cuma ada uh, unboxing produk drawing pad. Yang kali ini saya kembali lagi ke meja kerja buat ngerjain sebuah project untuk klien. Yang ini sebenarnya uh, lanjutan, uh, bukan lanjutan juga sih, bukan seri juga, tapi Uh, project kedua dari klien yang sama yaitu Kabelas yaitu sebuah brand dari Amerika Serikat yaitu brand outdoor activity mulai dari hunting, fishing, camping dan lain-lain. Kalau yang di episode yang sebelumnya nih bisa lihat di sini saya itu menggambar dal ship yaitu uh, kambing gunung di Amerika Utara sana di Alaska. Nah buat kali ini saya mau bikin Sock Eye Salmon Sock Eye Salmon ini salah satu yang paling mudah dikenali Paling ikonik Dia berwarna merah Hidup di Pasifik bagian utara Dan di sungai-sungai yang mengalir ke Pasifik Nah ada perbedaan Antara Sock Eye Salmon female dan male Dimana yang female mempunyai punggung lebih rata Sedangkan yang male punggungnya itu lebih seperti bungkuk, jadi seperti melebar ke atas kemudian bagian mulutnya pun lebih panjang dan e, ke bawah nah, karena ikonik itu yang male akan menjadi objek utama yang akan saya buat jadi ini masih sama dengan yang sebelumnya yang dal sheet ini juga buat t-shirt juga yang itu juga bakal dicetak e, jadi t-shirt, jadi e, hoodie gitu buat merchandise mereka Nah, di sini si shock eye salmon yang uh, male itu bakal digambarkan sedang di sungai. Jadi, saya akan gambarkan dia ada di perairan dangkal sungai-sungai di seperti di Alaska sana yang biasanya uh, dasarnya itu uh, batuan kecil, kerikil seperti itu. Yang kalau kalian uh, penasaran hasilnya kayak apa, proses pembuatannya kayak apa, ayo mari kita lihat. Ya, sekarang kita udah di, ada di Adobe Photoshop. Saya mau bikin sketsanya dulu di sini. New file, oke, okay. oke. Okay. Ukuran sketsa itu sebenarnya nggak ada bakunya ya. Seberapa yang penting uh, tidak menyulitkan kamu, tidak membingungkan klien. Yang pasti sama-sama ngerti lah itu gambarnya apa dan ide dari konsep informasi yang mau disampaikan juga kena. Nah, gitu idenya juga kena nah di sini kalau biasanya saya itu ada di ukuran A4 di 300 dpi ya menurut saya itu lebih dari cukup kalian mau pakai di 100 dpi eh 100 dpi 200 dpi 150 menurut saya masih oke oke aja oke saya mulai di sini uh, menggambar berasnya yang saya pakai ini punya Kyle Webster kalau kalian subscribing uh, Adobe CC ini bisa didapatkan secara gratis uh, kalau enggak kalian juga bisa pakai brush bawaan dari Photoshop tinggal uh, kalian bisa setting diturunin sedikit opacity nya dan diturunin juga flow nya mungkin opacity sekitar 40% gitu so oke okay lah sketsanya biar nggak 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 usah terlalu solid gitu jangan solid namanya juga buat sketch kan uh, di sini saya mau bikin si ikannya sok eye salmon bagi orang Indonesia sih biasanya lili <laughs> lihatnya nggak ada ini di Indonesia ya tongkol mungkin <laughs> atau apa ya mujair Nah ini salah satu yang uh, apa ya ciri khas dari sok eye salmon itu kalau yang uh, jantan itu di mulutnya jadi kayak bentuknya mirip-mirip kayak capit gitu ada gigi-giginya nanti di sini saya masih mencari uh, bentuk yang sesuai shape yang cocok buat si salmon ini 
maunya sih nanti dia di kayak lagi dipancing gitu ini kan kebetulan uh, brandnya ini kan buat brand outdoor activity dan salah satunya tuh uh, memancing juga masuk nah nanti uh, bakal saya kasih seperti umpan gitu di ujung jadi si ikannya ini kayak mau apa itu namanya uh, ma- kayak mau meng- mengambil umpan gitu umpan dari para pemancing Oh yang pasti jangan bikin sketsa di layar lain ya eh jangan bikin sketsa di layar lain jangan bikin sketsa di layar background usahakan sketsa di layar baru gitu nah, saya masih ngerjain di sini saya cepetin ya ini sketsanya Ya, sekarang ini sketsnya yang tadi udah jadi. Saya mau bikin new file. New file dulu. Di 420 kali 600 di 400 ppi pixel per inch. Saya mau drag sketsanya. Oh, bentar. Ini kebetulan beberapa elemennya itu uh, saya tempatkan di layer yang berbeda. Meskipun nantinya di file master biasanya saya merge ntar saya pilih dulu oh ntar ada yang ketinggalan oke udah semua saya drag ini masukin ke file masternya ini ctrl T untuk transform kita resize ke ukuran yang kita mau dulu ini saya agak pepet-pepetin tapi nggak terlalu mepet jangan sampai terlalu nempel ya Oke, saya turunin opacity-nya supaya tidak terlalu mengganggu pada saat penintaan atau inking. Ya. Saya cari brush-nya. Hmm, bentar ada sedikit yang mau saya setting. Setting uh, saya mau kalibrasi dulu. Uh, kalibrasi ini mengkalibrate antara pena dan juga Uh, bidang di monitor di Wacom Cintiq saya akurat saya mulai uh, memberi tinta hitam di bagian-bagian yang tadi udah ada di sketsa itu di mata nanti ini semuanya seperti itu biasanya bagian ini uh, jauh lebih lama kalau di saya tuh biasanya bagian penintaan tuh jauh lebih lama daripada coloring karena coloring tuh biasanya lebih cepat ya tinggal drop warna drop warna gitu seleksi drop warna kasih highlight selesai kemungkinan nanti yang agak lama mungkin bagian uh, sisiknya karena ini cukup detail nanti sisiknya oke saya cepetin ya 
supaya nggak membosankan. Ya, di sini saya uh, bikin teknik baru mau bu- untuk buat sisiknya. Saya udah bikin sisiknya ini di uh, Adobe Illustrator. Kemudian saya tarik aja bawa ke Adobe Photoshop. Kemudian saya rasterize. Nah, ini saya coba mau wrap dulu untuk ngikutin uh, bentuk. Dari si ikan salmon ini Jujur ini baru teknik ini Barusan saja saya coba Saya belum pernah pakai Biasanya saya suka manual-manual tuh Cuman kok lama-lama nggak sabar Akhirnya saya coba pakai teknik ini Semoga berhasil Saya wrapping dulu Kalian belum tahu wrapping caranya di control T Kemudian klik kanan wrap Nah jadi ada kita bisa tarik-tarik itu sesuka hati mengikuti kebutuhan gitu ya e, saya kira hmm, saya hanya mau pakai yang bagian di tengah ini jadi bagian yang pinggir-pinggir di luar ikan ini bakalan dihapus itu di kepala juga saya hapus ini mungkin nah contohnya seperti ini ya hanya akan mengambil bagian-bagian yang di ikan saya pakai seleksi pakai lasso ini control control L eh nggak pakai control jadi tinggal L pencet L di keyboard lasso tool namanya nah, jadi ada dua bagian sebagai sebenarnya di sini bagian yang depan sama bagian belakang yang lengkungan uh, oke okay. Uh, cukup oke okay sih ini saya lihat
itu tadi hasil dari kerja kita tadi buat desain untuk Habelas. Uh, semoga kalian suka dengan desainnya, suka juga dengan videonya. Jangan lupa subscribe. Kalau yang belum, kalau kalian suka kasih jempol ke atas. Kalau kalian belum aktifin loncengnya, aktifin dulu dong loncengnya supaya bisa dapat update video dari saya. Uh, follow juga Instagram saya di sini nih. Di sini. Uh, kita akan ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, okay? bye-bye.